ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் இந்த நாளிலே இவ்விதமாக இந்த ஜூம் இணைப்பின் மூலமாக கத்தருடைய வேத வசனங்களை பேசுவதற்கு தேவன் தந்த வாய்ப்புக்காக தேவனை நன்றியோடு ஸ்தோத்திருக்கிறேன் குறிப்பாக எஃப்ஜிபிசி யுஎஸ்ஏ உடைய டீம் மெம்பர்ஸ் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் குறிப்பாக இந்த பைபிள் ஸ்டடி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் சிறப்பாய் நடத்தி கொண்டிருக்கிற சிஸ்டர் சுகுணா மோகன்தாஸ் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் மற்றும் வழக்கமாக இந்த பைபிள் ஸ்டடியிலே டீச் பண்ணுகிற பிரதர் ஜோசப் டிக்சன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாதம் ஒரு முறை முதலாவது வாரத்திலே மாதத்திலே முதலாவது வாரத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவின் ஓமைகள் குறித்து ஒரு வேத பாடம் எடுக்கலாம் என்று சொல்லி திட்டமிட்டு இன்றைக்கு ஜபத்தோடு இதை நாம் தொடங்குகின்றோம் உங்கள் அனைவருக்கும் இது ஆசீர்வாதமாயிருக்க தேவன் உதவி செய்வாராக அமெரிக்க தேசத்திலிருந்தும் மற்றும் பல இடங்களிலிருந்தும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இதை தேவன் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி தருவாராக அன்பானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் ஓமைகள் வேத புஸ்தகத்திலே நமக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு பெரிய பொக்கிஷங்கள் ஆண்டவர் இயேசு ஒரு ஓமையை சொல்லும் போது அந்த ஓமைக்குள் தேவ ரகசியங்கள் மறைந்திருக்கின்றன பரலோகத்தை பற்றின ரகசியங்கள் நாம் காணாததும் நாம் அறியாததுமான அநேக விஷயங்கள் ரொம்ப அழகாக அவைகளை தேவன் உள்ளடக்கி அந்த ஓமைகளை கூறியிருக்கின்றார் ஸோ அதை நம்ம பரிசுத்தாவின் உதவியோடு வேத வசனங்களுடைய ஆதாரங்களோடு அதை தியானிக்கிற வேளையில அநேக நன்மைகளை அது நமக்கு தருகின்ற சோ நம்ம இதை மாதா மாதம் தியானிக்க இருக்கின்றோம் இன்றைக்கு லெசன் ஒன் முதல் பாடமாக ஓமைகள் அறிமுகம் இந்த மொத்தமான வேத பாடத்திற்கு ஒரு அறிமுகமாக இயேசு சொன்ன ஓமைகளை குறித்து சில காரியங்களை முதலாவது நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் கத்தர் சித்தமானால் அடுத்த வகுப்பிலிருந்து ஒவ்வொரு ஓமைகளின் விளக்கங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் முதலாவது இன்றைய பாடத்திலே ஓமை என்றால் என்ன ஒரு டெபினிஷன் டெபினிஷன் ஆஃப் ப்ராபபிள் பேரபிள் சாரி டெபினிஷன் ஆஃப் பேரபிள் அப்ப இந்த ஒரு ஓமை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது என்ன சாதாரணமாக ஓமைகள் வந்து பைபிளில் மட்டுமல்ல புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு சொன்ன ஓமைகள் பழைய ஏற்பாட்டிலும் சில ஓமைகள் இருக்கின்றன அது அல்லாதபடி உலகத்திலும் மக்கள் உலக அறிவினால் அநேக ஓமைகள் கூறியிருக்கின்றனர் பொதுவாக இந்த ஓமை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு நன்னறி போதனையை அல்லது ஒரு ஆன்மீக போதனை ஆவிக்குரிய போதனையை சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறிய கதை ஏ ஷார்ட் ஸ்டோரி த டீச்சர்ஸ் A moral or spiritual lesson, a short story that teaches a moral or a spiritual lesson. That's the parable, oh my, and the soul. But the God of 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 the God. simple story of common life that conveys a spiritual truth valakamana normalana jeeviyathil ulla oru kadai alladhu oru sambhavam oru aavikuriya arthathai kodukkudiyadhaga vilakkapaduvathu eduthuraikkapaduvathu oomai appdin solli oru oru veda pandithar vilakkugirar இன்னொருவர் ஒரு நல்ல விளக்கம் கொடுக்கிறார் த இமேஜ் பாரோட் ஃப்ரம் த விசிபிள் வேர்ல்ட் 
is accompanied by a truth from the invisible world. Kanakanakuda, invisible world, learned or Satyate Solo other and the Kanakana, the invisible world, Lola, Ade Patina, or Satyate Solo other K, Kanal Kangindra, Ulahatilund, or Sambavatayo, or Porulayo, or Amaipoyo, or Kariate. William Barclay and earthly story with a heavenly meaning. An earthly story with a heavenly meaning. Paralogati Paralogati Kuritu Solaginda or Buloga. Kadai, Buloga Sambavam, Buloga Nigalchi. In a way, under Yesu Christo, Paraloga Tilinda Vanda, Paraloga Tinodia, Palla, Ragasi, and Gala, our Namaki, Katatara, Grumbina. Are they Maridar Hill, Maravam, Manadil Vaitrake, Silarahana, Woman Hill, Mula Maga, Paralotin Ragasi, and Labela Kirigra. Namaku Purindu Kola, Kastaman, Parlothin Ragasi and Lai, Purindu Kolvadak, Yelidake, Ada Yelidaku other Kake, Namarakamaha, Namukirinda or Kari, they were Womayaga Chuli, Adan Mulamake, and the Aria Peria Karatu Kalai, our on the Puria Vaikila. So you do the Nama or Womaya Pina Yena. And the Chuli part. He put a Iranda Vadake. There are three types of parables. Are they good to park a board? Mundra Vahayana, who are my head. Poduaga, Yesu Kurina, who are my head. I park in Bordom, Machapati, Poduan and Elegile, who are my head. I party Solum Bordom. Mundu Vahayana, who are my head. Irkaradai Soligrade Adele Wondru on the similitudes in the Soligrade Inu on the Sada parables in the Soligrade Matundre exemplary stories in the Soligrade. If the Mundru Vahaya there, Poduagan the War Michaelai Adaude, one day Soluadaki, non re Merkol Katagarome, Idei in the Mari Mundru Vahaya Perikara. Adele in the similitude in the Solom Bolode or a single word, another or a sentence, or a chiris sambavam. This is likened to this. Abri, shorta, very shorta, concise, cholabudi. Iduke adu otirikarade, otirikum tanmai. Similitude of the Incholum Burdu, what Tirukum than my either Adako Pirkar, either Adai Kartagar, Abdi Rumba or a natural, simple or a word la la or sentence la la or chitri, some both la sola goodia, Karia Magerkar. He put a yes, the son are here, who are my girl Solirkara. Or a three or a Velikasi, a Patuvelikasi, whatever I am, or a Velikasi to like the attack. Or a chinna or simple ana or car. A badan mulam yalandu bona de Tirumba peregra or Alagana Anubote our Namaki Katuta regra. Very simple, short, solabri. The Mariane Kari Engel, Yesu, Solagra de Nam Parkro. Or a vidae Abdisoli simple, solar, Kadigu vidae. Other Parlo Raja to go pire kara de. And the Kadu with the Lula, Urushium, Chiria, upon the fullness, Purna Manal, and the aspects of Matana, the Rendavishi to Matana, the Solra, Kadu with the Alpalo to go park, a boomila Vedeka Badamburti, Siria the Arkur, another under fullness would have the Arkur, other Valan the Piria Marama married the Kaniko to Karate, Abdingara. So in the Marie, simple. Rumba or natural solar goodia carrying it. 
ரெண்டாவது வந்து சாதாரணமா பேரபிள் அப்படின்னு சொல்லும் போது உவமை அல்லது நீதி கதை நீதி கதை a short story that teaches a moral or spiritual lesson idha patti sollum bolude idu vande bhoomile nadakkukudiya oru vishayam alladhu manitha karpanai ku ulla irukkudiya oru vishayam oru fiction story mari irukkalam ana adu vande manusha karpanai ku reach aagukudiya ellarum accept panna kudiya andha mari oru karyatha solli இந்த முதல்ல சொன்ன சிமிலிட்டியூட் மாதிரி ரொம்ப சின்னதா இல்ல கொஞ்சம் பெருசா ஒரு சம்பவத்தை அல்லது ஒரு காரியத்தை விளக்கி சொல்லி அதிலிருந்து ஒரு அழகான ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது இது பொதுவாக சொல்லுகிறார்கள் ஒரு இறந்த கால நிகழ் இதுல தோனியிலே பாஸ்டன்ஸ் அதுலதான் அது அதிகமா இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் ஒரு சில இடங்கள்ல மட்டும்தான் பிரசன்டன்ஸ்ல பயன்படுத்தி இருக்கிறது என்று அதுல வந்து இயேசு சொன்ன ஓமையில நிறைய எண்ணம் இந்த கேட்டகரிக்குள்ள வருகிறது குறிப்பாக ஆண்டவர் சொன்ன ஓமைகள்ல வந்து ஒரு விதைக்கிறவன் விதைக்க புறப்பட்டான் அப்ப பல விதமான நிலங்களை சொல்றாரு நில வழி அருகு கற்பாறை நிலம் முட்கள் உள்ள நிலம் அப்புறம் வந்து நல்ல நிலம் இது சாதாரணமாக அவங்களுக்கு பழக்கமான ஒரு விவசாயத்துல அக்ரிகல்ச்சர்ல பழக்கமான விஷயம் அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு விதைக்கிறவன் ஒருவன் விதைக்க புறப்பட்டான் சொல்றாரு ஒரு வழக்கமா நடக்கக்கூடிய சம்பவத்தை இப்படி ஒருவன் செய்தான் அதே போல இது இருக்கிறது அப்படி சொல்றார் இது மாதிரி நிறைய இது பார்க்கும்போது நிறைய ஓமைகள் பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி வருகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு மனிதனிடத்தில் இரண்டு பேர் கடன்பட்டார்கள் அது ஒரு நடந்த ஒரு ஸ்டோ ஸ்டோரியாவே வருகிறது அந்த மாதிரி பல ஓமைகள் வந்து ஏதோ அது பார்க்கும்போது நடந்த சம்பவம் போல இருக்கும் ஏற்கனவே சம்பவித்தது அதை வைத்து ஒரு அழகான விளக்கம் கொடுக்கப்படுகிறது மத்திய பதிமூன்றாம் அதிகாரத்துல பார்க்கும்போது வரிசையாக அந்த அதிகாரம் முழுவதிலுமே பரலோக ராஜ்யம் இதற்கொப்பா இருக்கிறது பரலோ ராஜ்யம் இதற்கொப்பா இருக்கிறது அப்படி ஒவ்வொரு பூமிக்குரிய ஒரு சம்பவத்தை வச்சு அப்படியே பரலோகத்தை சொல்லியிருக்கு இவைகள் எல்லாம் அந்த கேட்டகரியில வருகிறது ஒரு நியாயாதிபதி அநீதி உள்ள நியாயாதிபதி இருந்தார் ஒரு விதவை வந்து அவர்கிட்ட போய் இரக்கம் கேட்டார்கள் அது லூக்கா பதினெட்டுல வரும் அது நடந்த சம்பவம் போல இருக்கும் அதை வைத்து ஆண்டவர் தன்னை நோக்கி ஜெபிக்கிறதை குறித்து ஒரு ஓமை ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் இப்படி பேரபிள்ஸ் இருக்கிறது அடுத்ததாக எக்ஸம்பிளரி ஸ்டோரி மூன்றாவது வகை வந்துட்டு கொஞ்சம் டீட்டாக இருக்கு எக்ஸம்பிளரி ஸ்டோரி இது வந்து அந்த சிமிலிட்யூட் பேரபிள் இந்த ரெண்டை பார்க்கிலும் எப்படி வித்தியாசப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு ஒரு அப்படியே நடந்த ஒரு சம்பவம் நீளமான ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் அது வந்து அப்படியே ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கும் முதல் இரண்டை பார்க்கிலும் இது வந்து கொஞ்சம் பிளைனா ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குற மாதிரியே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்ல சமாரியன் அதுல வந்து ஒரு நீண்ட ஸ்டோரி ஒருவன் எருசலேமில் இருந்து எரிகோ போக புறப்பட்டான் வழியிலே கள்ளர் கையிலே அகப்பட்டு குத்துவிதாக்கப்பட்டான் ஆசாரியன் வந்தான் விலகி போனான் லேவியன் வந்தான் விலகி போனான் அப்புறம் ஒரு சமாரியன் வந்தான் அவன் இவனுக்கு அந்நியன் ஆனால் அவன் வந்து இவனுக்கு பலவித உதவிகளை செய்தான் அப்படி சொல்லி ஸ்ட்ரைட்டவே ஒரு காரியத்தை விளக்குகிறார் நீயும் அது மாதிரி செய்யணும் உன்னுடைய பிறனுக்கு நீ நன்மை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றார் சோ இந்த மாதிரி காரியங்கள் ஒரு டீடைல்டு இல்லஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி வரக்கூடிய காரியங்கள் இப்படி சிலதை கேட்டகரைஸ் பண்ணுகிறார்கள் சோ வேத பண்டிதர்கள் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஓமைகளை இப்படிப்பட்ட ஒரு மூன்று வகையாக 
வகைகளாக பிரிக்கிறார்கள் சோ நம்ம வந்து இன்றைக்கு உவமை என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் இரண்டாவது வந்து அதனுடைய முக்கியமான மூன்று வகைகளை நாம் பார்த்தோம் இப்ப நம்ம இன்றைக்கு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்க்க போறது என்னன்னா ஏசு உவமைகளாக பிரசங்கித்ததனுடைய காரணங்கள் என்ன ஸ்ட்ரைட்டா சும்மா பிரசங்கம் பண்ணிருக்கலாமே ஏன் அவர் உவமைகளை பயன்படுத்தினார் இயேசு கிறிஸ்துடைய உவமைகள் ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கிறது இன்றைக்கும் உலக தலைவர்கள் கூட அதை பயன்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவ்வளவு அர்த்தம் ஆழமுள்ள அழகான உவமைகள் சோ இன்னொன்னு ரொம்ப சிம்பிள் உவமைகள் நடைமுறை வாழ்க்கையில எல்லாரும் புரியக்கூடிய சிம்பிளான உவமைகள் இயேசு உவமைகளாக பிரசங்கித்ததனுடைய ஏழு காரணங்கள் செவன் ரீசன்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் இது நமக்கு தேவை ஏன் இயேசு இப்படி உவமைகளாக பிரசங்கித்தார் அதுல வந்து நம்ம பஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேற்றும்படி டு ஃபுல்ஃபில் ப்ராபசி இயேசுவை பற்றி ஏற்கனவே இப்படி சொல்லி இருக்கு அவர் உவமைகளால் பிரசங்கம் பண்ணுவார்னு சொல்லி இயேசுவை பற்றி முதல்ல சொல்லி இருக்கு அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேற்றத்தக்கதாக இயேசு கிறிஸ்து உவமைகளை கொண்டு பிரசங்கம் பண்ணினார் எங்க சொல்லி இருக்கு அப்படின்னா சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டு முதல் மூன்று வசனங்கள் சாம் செவன்டி எயிட் பஸ்ட் த்ரீ வர்சஸ் என் ஜனங்களே என் உபதேசத்தை கேளுங்கள் என் வாயின் வசனங்களுக்கு உங்கள் செவிகளை சாயுங்கள் என் வாயை உவமைகளால் திறப்பேன் பூர்வ காலத்து மறை பொருட்களை வெளிப்படுத்துவேன் அவைகளை நாங்கள் கேள்விப்பட்டு அறிந்தோம் எங்கள் பிதாக்கள் அவைகளை எங்களுக்கு தெரிவித்தார்கள் இந்த வசனங்களில் நாம் பார்க்கிறோம் ஆசாப் என்கிறதான சங்கீதக்காரர் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் வருவதற்கு சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றின ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக இந்த வசனம் எழுதி இருக்கிறார் என் வாயை உவமைகளால் தரப்பேன் பூர்வ காலத்து மறை பொருட்களை வெளிப்படுத்துவேன் என் உபதேசத்தை கேளுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப இயேசு அவரை பற்றி சொல்லப்பட்ட எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களையும் அவர் வாழ்க்கையில நிறைவேற்றினார் இதுவும் அழகாக நிறைவேறினார் சோ இயேசு வந்து உவமைகளை கொண்டு பிரசங்கித்தார் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்துட்டு அவர் அவரை குறித்து எழுதப்பட்டிருந்த இந்த குறிப்பிட்ட தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேற்றினார் மத்தியு பதிமூன்று முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து மேத்யூ தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இவைகளையெல்லாம் இயேசு ஜனங்களோடு உவமைகளாக பேசினார் உவமைகளினாலே அன்றி அவர்களோட பேசவில்லை என் வாயை உவமைகளால் திறப்பேன் உலக தோற்றம் முதல் மறை பொருளானவைகளை வெளிப்படுத்துவேன் என்று தீர்க்கத்தரிசியால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது ரொம்ப கிளியரா இருக்க இயேசு உவமைகளாக பேசினார் அது வந்து இந்த தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய நிறைவேறுதலாக நடந்தது என்று மத்திய பதிமூன்று முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து அழகாக சொல்லுகிறார் அப்ப இயேசு வந்து இந்த மாதிரி உவமைகள் சொல்லி பிரசங்கம் பண்ணினதினுடைய நோக்கம் முதலாவது ஒரு காரணம் வந்து ஏற்கனவே அவரை பற்றி சொல்லி இருந்த அந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேற அவர் அப்படி செய்தார் இரண்டாவதான காரணம் இரண்டாவது காரணம் வந்து 
to reveal the truth satyathai alagai velipaduthi kodupadarkaga uomaigalai payanpaduthi pesina satyam satyam na enna truth appadina enna sadharanama ulagathila irukkudi or fact or accepted fact as satyam appdin solluvathu undu or unmai idu vandu nirupikkapatta unmai it is a scientific truth idu vijnana purvamai nirupikkapatta unmai it is a medical truth idu vandu marthuva reethiyai nirupikkapatta unmai appdi solru ana avigal vandute maari vidu manushanude kandupidippugal thane manushan kandupidikkirathu appuram adutha stage varumbodhu inno develop ta avan kandupidippa appo yerkanave kandupidichathu wrong appdina avane solluva அது இல்ல இது தப்பு இதுதான் சரி அப்படின்னு அதே வேளையில சிருஷ்டிகரே சொன்னது சிருஷ்டித்தவருக்கு தான் சிருஷ்டித்தவைகளை பற்றி கரெக்டா தெரியும் அது அவர் சொல்லி இருக்கிறார் அதுதான் வேத வசனமா எழுதப்பட்டிருக்கிறது வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் ஏவப்பட்டு எழுதப்பட்டதுன்னு சொல்லி இருக்கிறார் சோ இந்த வசனத்துல இருக்கிறது அப்படியே சமூலமும் சத்தியம் என்று சொல்லி இருக்கு வேதமே சத்தியம் உமது வசனம் சத்தியம் உமது வேதம் சமூலமும் சத்தியம் இதுல வந்து சேஞ்ச் வராது இந்த வசனத்துல எழுதி ஆண்டு தந்திருக்கிறதுல சேஞ்சே வராது சோ இந்த ஒட்டுமொத்தமாக பைபிள்ல ஆதியாகமத்துல இருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் நிறைய வசனங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை நம்ம பார்க்கும்போது அதை பற்றி ஒருவேளை ஆதியாகமத்துல ஒரு வசனமோ ஒரு பேசேஜோ சொல்லி இருக்கோம் அப்புறம் எங்கேயாவது சங்கீதத்துல ஒண்ணு சொல்லி இருக்கோம் வெளிப்படுத்தல சொல்லி இருக்கலாம் அல்லது சுவிசேஷத்துல சொல்லி இருக்கோம் நிருபத்துல சொல்லி இருக்கோம் எல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் சொல்லப்பட்டிருக்காது ஒரு குறிப்பிட்ட காரியம் ஒரு ரெண்டு இடத்துல சொல்லி இருக்கலாம் மூன்று இடத்துல சிலது நிறைய இடங்கள்ல இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை குறித்து பைபிள் என்னெல்லாம் சொல்லுது அது அவ்வளவு சேர்த்து கோர்த்து அதை பைபிளை எழுதின அல்லது எழுத வைத்த பரிசுத்தாவியானுடைய ஒத்தாசையோடு அதை நம்ம கற்றுக்கொள்ளும் போது அதுதான் அதுல ஒரு சத்தியம் வெளிப்படுகிறது ஒரு ட்ரூத் வெளிப்படுகிறது ஒரு இந்த காரியத்தை குறித்த சத்தியம் பரலோகத்தை குறித்த சத்தியம் இயேசுடைய வருகை குறித்த சத்தியம் ஆத்மாவை குறித்த சத்தியம் சபையை குறித்த சத்தியம் இப்படி நிறைய இருக்கு இல்லையா சோ அந்த ஒரு விஷயத்த பற்றி முழு பைபிள்ல படித்து பரிசுத்தாவியின் ஒத்தாசையோட அதை கரெக்டா ஒரு வசனத்துக்கு இன்னொரு வசனம் முரணா போயிடக்கூடாது நம்ம நாலு இடத்துல அதை பற்றி எழுதியிருக்குன்னு வச்சுங்க ரெண்டு இடத்துல மட்டும் படிச்சுட்டு நம்ம சொல்லி இருக்கோம் அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு இடத்துல அதை பத்தி சொல்லி இருக்க நம்ம விட்டுட்டோம் ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த வசனத்தை எடுத்து படிக்கும் போது நம்ம முதல்ல சொன்னது சில சமயம் தப்பான விளக்கமா இருக்கும் அதனால அதை பற்றி சொல்லி இருக்க முழுசம் சோ வந்து ஆண்டவர் பேசின வார்த்தைகள் அப்புறம் ஆண்டவர் எழுதி தந்த வேத வசனங்கள் அப்புறம் அந்த வசனங்கள் எல்லாம் சேர்ந்த த பைபிள் த ஹோலி பைபிள் பரிசுத்த வேதாகமா அப்புறம் அந்த வேதம் சொல்லுகிற சத்தியம் ட்ரூத் இதுதான் அந்த வசனத்தினுடைய ஆசீர்வாதங்கள் அப்போ தேவம் பேசின வார்த்தைகள் அப்புறம் வந்து எழுதி தந்த வசனங்கள் ஆகிய வார்த்தைகள் அதெல்லாம் சேர்ந்ததுக்கு பேரு வேத புத்தகம் அந்த வசனங்களுக்குள்ள இருந்து சத்தியம் வெளிப்படுகிறது சோ இதுதான் அந்த சத்தியம் இந்த சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது தான் இயேசுடைய முக்கியமான ஒரு வேலை நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமா இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் நான் சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க இவ்வுலகத்திற்கு வந்தேன் என்று சொன்னார் சோ ஆண்டருடைய ஒரு முக்கியமான வேலை இந்த உலகம் பொய்யினால நிரம்பி இருக்கிறது இந்த உலகம் மாயையை நம்பி கொண்டிருக்கிறது மனுஷனுடைய கண்டுபிடிப்புல தான் இது ரிலை பண்ணுது நிக்குது அவன் கண்டுபிடிப்பே மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது எந்த ஆண்டவர் ஒரே நாள்ல படைச்சு வச்சுட்டார் ஆறு நாட்கள்ல படைச்சு வச்சுட்டார் ஆனா இவன் ஆறாயிரம் ஆண்டுகளாயி நீ கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கிறான் இன்னும் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க பிடிச்ச முடியல சோ இதெல்லாம் வந்து அறகுறையா தான் இருக்கும் மனிதனுடைய அறிவுகள் 
ஆகவே தேவன் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துற முக்கியமா மனித வாழ்வுக்கு வேண்டிய சத்தியம் என்ன அவன் வந்து தேவ திட்டத்தை அறியணும் அந்த திட்டத்துல அவன் வரணும் அத பத்தின சத்தியத்தை இயேசு அதிகமா சொல்லி தந்தார் பரலோகம் எப்படி மீட்கப்படணும் எப்படி இயேசுக்கா பரிசுத்தமா வாழணும் எப்படி பரலோ ராஜ்யம் போகணும் சோ இந்த சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதற்கு இயேசு கிறிஸ்து ஓமைகளை அதிகமாக பயன்படுத்தினார் டு ரிவீல் த ட்ரூத் மத்தியும் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்று ஆகிய வசனங்களை படிக்கும் போது அப்பொழுது சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து ஏன் அவர்களோடே ஓமைகளாக பேசுகிறீர் என்று கேட்டார்கள் ஏன் இந்த பப்ளிக்கோட நீங்க வந்து ஓமைகளாகவே பேசுறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர்களுக்கு அவர் பிரதி உத்தரமாக பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுக்கோ அருளப்படவில்லை அப்படிங்கிறார் சோ இது ஒரு பார்ட் அதாவது இயேசு கிறிஸ்து வந்து ஓமைகளா பேசும் பொழுது சில காரியத்துல இந்த சீஷர்களுக்கு அது புரிய வேண்டும் என்று விரும்பினாராம் சில சத்தியங்கள் இப்ப எல்லா சத்தியத்தையும் எல்லாருக்கும் சொல்லல இயேசு அவரே பைபிள்ல சொல்லி இருக்கிறாரு முத்துக்களை எடுத்து பண்டிகளுக்கு முன் போடாதீர்கள் அப்படிங்கிறார் சோ அவரவருக்கு என்ன சொல்லணுமோ அதை சொல்லணும் இப்போ பொதுமக்கள் அவங்களுக்கு இயேசு சில காரியங்களை ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லி கொடுக்கிறார் சிலத ஓமைகள் போல சொல்றாரு அந்த ஓமையுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் அங்க கொடுக்கல பப்ளிக்ல கொடுக்கலையா ஆனா இவங்களுக்கு கொடுக்கிறார் சீஷர்களுக்கு இப்போ மார்க் சுவிசேஷம் நான்கு முப்பத்தி நான்கு போர் தேர்ட்டி போர் மார்க் போர் தேர்ட்டி போர் ஓமைகளினாலே அன்றி அவர்களுக்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவர் தம்முடைய சீஷரோடே தனித்திருக்கும் போது அவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் விவரித்து சொன்னார் பாருங்க மக்களோடு சில வேளைகளிலே ஓமைகளாலே அன்றி வேற ஒன்றும் பேசவில்லை ஜஸ்ட் ஓமை சொன்னார் மக்களுக்கு அது ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கலையா ஆனா சீஷர்களோடு தனித்திருக்கையில் அவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் விவரித்து சொன்னார் இப்படியும் இயேசு சில இடங்கள்ல செஞ்சிருக்கிறார் சோ இந்த இடத்துல சீஷர்களுக்கு அந்த சத்தியத்தை நல்லா விளக்கி கொடுக்கறதுக்காக சில பாக்குறோம் பப்ளிக்ல அவர் பேசுறத அப்புறம் சீஷர்கள் கேட்பாங்க இப்படி ஒரு ஓமை சொன்னீர் அதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்ப அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லி கொடுக்கிறார் அப்போ இதுல நமக்கும் ஒரு நடைமுறை பாடம் இருக்கிறது நடைமுறை பாடம் என்னன்னா நம்மளும் சீஷர்களை மாறி அந்த ரகசியங்களை அறியக்கூடிய ஒரு நிலையில இருக்க வேண்டும் நம்ம வந்து பொதுமக்களை மாறி இருந்துடக்கூடாது அப்படி பைபிளை மேலோட்டமா படிச்சுட்டு போறது ஆஹ் இவ்வளவு வசனம் வாசிட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் திருப்தி அதுக்குள்ள என்னங்க சொல்லி இருக்கு அதை பத்தி நம்ம கவலை இல்லை நம்ம அதெல்லாம் சங்கீதம் வாசிட்டேன் சங்கீதம் வாசிட்டேன் ரொம்ப ஆறுதலா இருந்துச்சு குட் ஆனா வந்து அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு இந்த வசனத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு அந்த பைபிள் பேசேஜுக்குள்ள என்ன இருக்கு டீப்பா போறது இல்லை அப்படி இருக்கக்கூடாது நம்ம சீஷர்கள் நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் டிசைபிள்ஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் தான் இல்லையா நம்ம சீஷர்கள் ஒன்னு பன்னெண்டு அப்போசலர்களை மட்டும் நினைக்க கூடாது ஏன்னா மத்திய இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பதுல அவங்க சொல்லிட்டார் நீங்கள் உலகம் அங்கு புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷர் ஆக்கி பிதாகுமாரன் பரிசு தாவி நாமத்தில் ஞான ஸ்நானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டார் அப்ப எல்லாரையும் சீசராகுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம வந்து அஹ் ஒவ்வொரு வசனத்துடைய அர்த்தத்தை விரும்பணும் அதை அறிய விரும்ப வேண்டும் கேட்க வேண்டும் ஆவியானவரே எனக்கு சொல்லித்தான் அன்றவரே நான் இந்த இந்த போர்ஷனை வாசிக்க போறேன் என்னோட பேசுங்க இதுல இருந்து எனக்கு சொல்லித்தாங்க அந்த ஒரு ஆசை அந்த ஒரு ஜபம் இருந்தா கண்டிப்பா ஆண்டவர் வந்து அந்த வெளிச்சத்தை கொடுப்பார் ரிவீல் பண்ணுவார் வெளிப்படுத்துவார் சோ ஓமைகளை அவர் இது பண்ணது பயன்படுத்தினது சீஷர்களுக்கு தெளிவாக சத்தியத்தை நல்லா பிட்டு பிட்டு வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கிளியரா சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக 
அந்த நோக்கத்துல அவர் வந்து இந்த உவமைகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் மூன்றாவது என்ன காரணம் உவமைகளை ஏன் இயேசு கிறிஸ்து பயன்படுத்தினார் டு கன்சீல் ட்ரூத் சில இடத்துல அவர் சில காரியங்களை வந்து எது என்ன பண்ணணும் அப்படியே சும்மா வெளியே சொல்லாம அதை மறைத்து வைக்கிறார் உள்ளே வைக்கிறார் அதற்கும் அவர் வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அதுக்கும் வசனம் இருக்கு மத்தியு பதிமூன்று பதிமூன்றுல இருந்து பதினைந்து வரைக்கும் நம்ம வாசிக்கும் போது அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாயும் கேட்டும் கேளாதவர்களாயும் உணர்ந்து கொள்ளாதவர்களாயும் இருக்கிறபடினால் நான் உவமைகளாக அவர்களோட பேசுகிறேன் ஏசாயாவின் தீர்க்க தரிசனம் அவர்களிடத்தில் நிறைவேறுகிறது அதாவது தாதார கேட்டும் உணராதிருப்பீர்கள் கண்ணார கண்டும் அறியாதிருப்பீர்கள் இந்த ஜனங்கள் கண்களினால் காணாமலும் காதுகளின் காதுகளினால் கேளாமலும் இருதயத்தினால் உணர்ந்து மனம் திரும்பாமலும் நான் அவர்களை ஆரோக்கியமாக்காமலும் இருக்கும்படியாக அவர்கள் இருதயம் கொழுத்திருக்கிறது காதால் மந்தமாய் கேட்டு தங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டார்கள் என்பதே அப்ப ஒரு கூட்டத்தாருக்கு வந்து ஆண்டவர் வந்து சத்தியத்தை விளக்கமா சொல்லல ஏன்னா அவங்க உள்ளம் அவர் பாக்குறாரு அது வந்து அதை விரும்பாத உள்ளங்கள் அவங்களுக்கு உணர்வு இல்லை இந்த தேட்டம் தேடுகிற அந்த வாஞ்சை இல்லை ஆகையினால அவர்களுக்கு வந்து நான் அவர்களுடைய உவமைகளாக பேசுகிறேன் ஏனென்றால் அவங்க வந்து கேட்டும் கண்டும் உணரவில்லை அப்படியும் இருக்கிறது இப்ப ஆண்டவர் வந்து இயேசு கிறிஸ்து வந்து ஆபிரகாமின் சந்ததியை தேடிதான் வந்தார் ஆகவேதான் அவரும் இஸ்ரவேலரில் ஒரு இஸ்ரவேலராக யூதரில் ஒரு யூதராக பிறந்தார் ஆனா என்னாச்சு அவங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள அந்த பிரதான ஆசாரியர்களோ நாங்க தான் ரிலிஜியஸ் செக்ஸ் சொல்லக்கூடிய பரிசேர்கள் சதுசேர்கள் வேத பாரகர்கள் யாருமே ஏற்றுக்கொள்ள அப்படி எல்லாருமா டோட்டலா ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க அப்போ அந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில பிரசனம் பண்ணும் போது ஆண்டு சொல்ல நான் உவமைகளாக பேசுகிறேன் நீங்க தான் உணர உணரல உங்களுக்கு ஒண்ணுமே அந்த வாஞ்ச இல்லை ஆனா அதே உவமையை என் சீஷர்களுக்கு என்னை உண்மையா ஏற்றுக்கொண்டு என்னை பின்பற்றக்கூடிய என்னுடைய சீஷர்களுக்கு நான் விவரமா சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு நான் ரிவீல் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு நான் மூடி வச்சிருவேன் இந்த மாதிரி செஞ்சிருக்கிறார் சோ இப்படி ஒரு காரியத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் சில வேலை பாருங்க நமக்கு வந்து நிறைய பைபிள் டீச்சிங்ஸ் பிரசங்கங்கள் போதனைகள் நிறைய இருக்கு இப்ப இந்த காலத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு இப்ப இந்த சோசியல் மீடியாஸ் எல்லாம் வாய்ப்பா ஹேண்டியா வந்த பிறகு நிறைய இருக்கிறது ஆனாலும் கேட்டும் கேளாதவர்களாக கண்டும் உணராதவர்களாக அந்த கூட்டம் பெரியதா இருக்குது சோ இது நமக்கு இந்த கடைசி காலத்துல நம்ம ஜோமன வேண்டிய ஒரு விஷயம் அந்த ஒரே நிறைய வசனத்தை கொடுங்க நிறைய போதனைகளை கொடுங்க என்று நம்ம ஜோமன்றோம் அதோடு கூட ரிசீவ் பண்ணணுமே மக்கள் ஒரு ரிசீவிங் ஹார்ட் வேணும் மக்களுக்கு அதுக்காக கூட நம்ம ஜோமன வேண்டியது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு அன்றைக்கு அப்படித்தான் இருதயத்துல அவரை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அவருடைய டீச்சிங்ல குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறதா அவங்க கூட வருவாங்களே தவிர கூடி வருவாங்களே தவிர கேட்டு மனம் திரும்பணும்னு வரமாட்டாங்க உடனே எல்லாத்தையும் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்குவான் எடுத்துட்டு அப்புறம் பரிசேர்கள் வந்து தர்க்கம் பண்ணினார்கள் நியாய சாஸ்திரிகள் வந்து தர்க்கம் பண்ணினார்கள் சதுசேர் வந்து கேள்வி கேட்டார்கள் இப்படிதான் இருக்கிறது பிரதான ஆசாரியர்கள் ஆட்களை அனுப்பி அப்படி செய்தார்கள் இந்த கிரவுட் அங்க ஜாஸ்தி அப்ப இதே மாதிரி இன்றைக்கு நிலைமைகள் இருக்கிறது சரி நம்முடைய காரியத்துக்குள்ள வருவோம் சில வேலை சத்தியத்தை மறைத்து வைப்பதற்கும் கர்த்தர் பிளைனா பேசாம ஓமைகளை மட்டும் அங்க பேசி விட்டுறார் 
அவங்களுக்கு என்ன அவர் சொன்ன ஓமை தான் தெரியும் அதுக்குள்ள இருக்கிற சத்தியம் அவங்களுக்கு தெரியாது சில வேலை பாருங்க மெசேஜ் கொடுக்கும் போது ஒரு ஒன் ஹவர் மெசேஜ் கொடுத்துருப்போம் அதுல ஒரு குட்டி கதை சொல்லியிருப்போம் இங்கேயா நீங்க மக்கள்கிட்ட கேட்டு பாருங்க ஒன் ஹவர் கொடுத்த மெசேஜ்ல நம்ம அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் மனசுக்குள்ள போயிடணும் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் மனசுக்குள்ள போயிடணும் நினைச்சதெல்லாம் அங்க போகாது அந்த குட்டி கதை கரெக்டா போய் குட்டி கதை போறது நல்லது அந்த குட்டி கதையோடு சேர்ந்து அதை எதுக்காக சொல்லப்பட்டது அந்த சத்தியமும் சேர்ந்து உள்ள போயிருச்சுன்னா சக்சஸ் நிறைய வேலை அது என்னன்னு தெரியாது மக்களுக்கு பலருக்கு குட்டி கதை தான் தெரியும் இதுதான் இந்த டைப் ஆஃப் பீப்புள் நம்ம அப்படி இருந்துட கூடாது எதுக்கு சொல்லப்பட்ட அந்த கதையை சொன்னோடனே அந்த கருத்து ஞாபகம் வந்துடும் அதுதான் பெஸ்ட் பைபிள்ல சொல்லி இருக்கு பரோயா பட்டணத்தா வசனத்தின் மேல் மனோவாஞ்சையா இருந்தார்கள் பவுல் எத்தனையோ பட்டணங்களுக்கு போயிருக்கிறாரு பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறாரு ஆனா அந்த பட்டணத்துக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுக்கிறார் பரோயா பட்டணத்தார் வசனத்தின் மேல மனோ வாஞ்சை அப்படிங்கிறார் அதான் விஷயம் இயேசு ஆசிரியத்தை பற்றி ஒரு சாட்சி கொடுத்தார் உன்னுடைய அவிஸ்வாசத்தினால நான் ஒரு அற்புதமும் உங்ககிட்ட செய்ய முடியல அப்படின்ட்டார் நாசரையத்தை பற்றி சோ இதுல நம்ம கவனமா இருக்கணும் ஆஹ் சில வேலை கர்த்தர் ஏன் பப்ளிக்ல ஓமை மட்டும் சொல்லி அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்காம போயிடுறாருன்னா அது உனக்கு தேவையில்லை நீ அதை அறிய விரும்பல விட்டுரு அப்படி நான்காவதாக to illustrate a truth ஒரு சத்தியத்தை விளக்கம் கொடுப்பதற்காக ஒரு ஓமை எடுத்து சொல்லுகிறார் ஒரு சத்தியத்தை விளங்க வைப்பதற்காக ஒரு ஓமை எடுத்து சொல்றார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லூக்கா பத்தாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஐந்திலிருந்து தொடர்ந்து ஒரு சம்பவத்தை சொல்றார் ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது அப்புறம் ஒரு ஓமையை சொல்றார் என்ன சம்பவம் நடக்கிறது அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்துல பாக்குறோம் லூக் டென் டுவெண்டி ஃபைவ் அப்பொழுது நியாய சாஸ்திரி ஒருவன் எழுந்திருந்து அவரை சோதிக்கும்படி போதகரே நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் நியாய பிரமாணத்தில் என்ன எழுதி இருக்கிறது நீ வாசித்திருக்கிறது என்ன என்றார் அவன் பிரதியுத்தரமாக உன் தேவனாகிய கத்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது என்றார் அவர் அவனை நோக்கி நிதானமாய் உத்தரவு சொன்னாய் அப்படியே செய் அப்பொழுது பிழைப்பாய் என்றார் அப்புறம் அவனை பாருங்க அவன் தன்னை நீதிமான் என்று காண்பிக்க மனதாய் இயேசுவை நோக்கி எனக்கு பிறன் யார் என்று கேட்டான் அவன் நியாய பிரமாணத்தெல்லாம் கரெக்டா கை கொள்றானாம நியாய பிரமாணத்துல என்ன சொல்லி இருக்குன்னு கேட்கிறாரு அது முழு இருதயத்தோட நீ தேவனிடத்துல அன்பு கூறணும் அப்புறம் ஒன்னே நேசிக்கிறது மாதிரி பிறனை நேசிக்கணும் சரிப்பா நீ கரெக்டா படிச்சிருக்க எல்லாம் குட் அது மாதிரி செய் அப்போ பிழைப்பாய் அப்படிங்கிறாரு இவன் உடனே ரொம்ப உத்தமனா காட்டுறதுக்கு எனக்கு பிறன் யார் நான் யாரையுமே அந்நியர் நினைக்கலையேன்னு உள்ள மாதிரி பேசுறான் எனக்கு பிறன் யார் அப்படின்னு அப்ப அவனுக்கு விளங்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஓமையா ஆரம்பிக்கிறார் அவனை உணர்த்துறதுக்கு அவனுக்கு அந்த காரியத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஓமை அந்த ஓமை தான் இந்த நல்ல சமாரியன் ஓ அத ரொம்ப விளக்கமா ஆண்டவர் வந்து சொல்றார் முப்பதாம் வசனத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு இயேசு பிரதியுத்தரமாக எனக்கு பிறனியார்னு கேட்டானே அதுக்கு பதில் சொல்லும் வண்ணமாக அவனுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கும் வண்ணமாக ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷனாக எடுத்து வருகிறார் ஒரு எக்ஸம்பிளரி ஸ்டோரியாக விவரிவாக அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் அப்ப அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் எப்ப இந்த மாதிரி ஒருத்தன் வந்து எர்சலேம் இருந்து எரிய போனா அவன் வந்து கலர் கையில் ஆகப்பட்டு குற்றுவராயிட்டான் இந்த ஆசாரியன் வந்து அவனுடையவன் அவனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டியவன் அந்த பொறுப்பிலே இருக்கிறவன் அவன் விலகி போயிட்டான் அதுக்கு அடுத்த அசிஸ்டண்டா இருக்கக்கூடிய லேவியன் 
அவனும் இவனு கட்டாயம் உதவி செஞ்சிருக்கணும் அந்த பொறுப்புல இருந்தவன் அவனும் விலகி போயிட்டான் இப்ப பாரு ஒரு அந்நியன் பிறன் சமாரியன் வருகிறான் ஏன்னா இவன் இவ்வளவு நீதிமானா சொல்றான்ல தன்னை நீதிமானா காட்ட விரும்புறான் ஆனா இவங்களுக்கும் சமாரியர்களுக்கும் கடுமையான பகை அந்த பிரிந்து போன பத்து கோத்திரங்கள் சமாரியர்கள் இவங்க யூதா கோத்திரம் பெண்ணியமின் கோத்திரம் அப்போ நீ பயங்கரமா உன்னில் அன்பு கூறு போல எல்லாத்தையும் அன்பு கூறுனெல்லாம் அழகா வாய் திறந்து பேசுற நியாயப்பிரமாணத்தெல்லாம் ரொம்ப அழகா சொல்றிய எல்லாம் கை கொண்டு வருகிறேன் அப்படிலாம் சொல்ற இந்த சமாரியனை நேசிக்கிறாயா என்பதை உணர்த்தும்படி அந்த சமாரியன் தான் வந்து இவனுக்கு உதவி செஞ்ச அந்த குற்றவீரா கிடந்தவனுக்கு கேட்டு அதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்றாரு அஹ் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்துல அவனு கேள்வி கேட்கிறாரு இப்படி இருக்க கள்ளர் கையில் அகப்பட்டவனுக்கு இந்த மூன்று பேரில் எவன் பிறனா இருந்தான் உனக்கு எப்படி தோன்றுகிறதுன்னு கேட்ட ஆசாரியனா லேவியனா சமாரியனா இந்த மூன்றில யார் அவனுக்கு பிறனாக இருந்தான் அப்போ இவன் சொல்றான் அதற்கு அவன் அவனுக்கு இரக்கம் செய்தவனே அப்ப கூட சமாரி என்ன வாயில பேச மாட்டேங்கிறான் பாத்தீங்களா சொல்றான் அவனுக்கு இரக்கம் செய்தவனே என்றார் அப்பொழுது இயேசு அவனை நோக்கி நீயும் போய் அந்த படியை செய் அப்ப இந்த பாடத்தை அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு அழகான ஓமை பெரிய ஓமை ஒரு எக்ஸம்பிளரி ஸ்டோரி அண்ட் சொல்லி இருக்கிறார் இப்படி ஆண்டவர் சில வேளை ஒரு காரியத்தை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு விளக்கமாக கற்றுக் கொடுப்பதற்கு ட்ரூத் ஆண்டவர் இந்த மாதிரி ஓமைகளை பேசியிருக்கிறார் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் லூக்கா பதினெட்டு ஒன்று சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்பதை குறித்து அவர்களுக்கு அவர் ஒரு ஓமையை சொன்னார் இந்த பாயிண்ட விளக்குகிறதற்காக நீங்க சோர்ந்து போகாம எல்லாரும் ஜோ பண்ணணும் அப்படி ஒரு பாயிண்ட விளக்குகிறதற்காக அவர் ஓமையை சொன்னார் சோ ஒரு ட்ரூத்த இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஓமை அதுதான் இந்த அநீதி உள்ள நியாயாதிபதி இடத்தில் விதவை தாய் போய் முறையிட்ட அந்த ஓமை இனி ஐந்தாவது என்ன காரணம் இயேசு கிறிஸ்து ஓமைகளாய் பேசுனதுக்கு என்ன காரணம் டு மேக் ட்ரூத் ரெலவன்ட் அண்ட் பிராக்டிக்கல் ஒரு சத்தியத்தை அவங்களுக்கு தொடர்பு படுத்தி அவங்களுக்கு நடைமுறையா புரிய வைக்க ஓமையை கையாளுகிறார் இப்போ ஒரு காரியத்தை சொன்ன புரிய நமக்கு அறிவுக்கே இட்டாது இப்ப அந்த காரியத்தை தங்களுக்கு சம்பந்தமான ஒரு சின்ன நடைமுறையான பிராக்டிக்கலான ஒரு விஷயத்த எடுத்து சொல்லி பாரு இது மாதிரி அது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் ஓமைகளை சொல்லி இருக்கிறார் அப்படி நிறைய ஓமைகளை ஆண்டவர் வந்து சொல்லி இருக்கிறார் இந்த பைபிளை பற்றி ஒரு தகவல் என்னன்னா டோட்டல் பைபிள்ல ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கால்வாசி கால்பாகம் வந்து சட்டங்கள் நியமங்கள் ஆஹ் அப்படி பிளைனா சத்தியத்தை பேசுகிறது உபதேசங்கள் வசனங்கள் உபதேச வசனங்கள் இப்படி இருக்கும் அதாவது நம்ம சொல்ற தியரி மாதிரி தியரி தியரியா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பைபிள் பிராக்டிக்கல் அதுல வந்து சரித்திரங்கள் சம்பவங்கள் ஒவ்வொருத்தர் அவர் வாழ்க்கையில இது நடந்துச்சு இவர் வாழ்க்கையில இது நடந்துச்சு பிராக்டிக்கலா அப்ப இந்த இருபத்தி ஐந்து பர்சன்டேஜ் எழுதப்பட்ட சட்டத்தை அல்லது உபதேசத்தை புரிந்து கொள்ளுவதற்கு எழுபத்தைந்து பர்சன்டேஜ் அப்படியே மக்கள் வாழ்க்கைகள்ல நடந்த சம்பவம் ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த பைப் இப்போ ஒரு சட்டத்தை நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட இப்போ இந்தியாவில ஒரு சட்டம் எல்லா தேசத்துக்கும் இருக்கு அந்த சட்டத்தை எழுதி வச்சிருப்பாங்க சில சட்டத்துக்கு விளக்கமே புரியாது நம்ம எல்லாம் வாஸ்தா ஒண்ணுமே புரியாது நம்ம சட்ட புக்க கையில தந்தா கூட நமக்கு புரியாது அப்போ அட்வொகேட்ஸ் கூட அதை படித்த லா படித்தவங்களுக்கு கூட எல்லாம் புரியாது அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா 
இந்த சட்டம் ஆர்டிகிள் நம்பர் இதுல உள்ள இன்ன பாயிண்ட் நம்பர் இன்னது இத பேஸ் பண்ணி ஏதாவது கோர்ட்ல ஜட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணிருக்காங்களா அத பாப்பா அதுக்குதான் நம்ம வக்கீல் ஆபீஸ்க்கு எல்லாம் போனா அங்க அப்படியே புத்தகங்கள் அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் இவங்க ரெஃபர் பண்றதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆள் கேஸ் வந்திருக்கும் போது அவருக்கு அதுல ஒரு பாயிண்ட் வரும்போது அந்த பாயிண்ட்ல சட்ட புக்க பார்க்கும் போது அதுல சட்டம் இருக்கும் அதோட எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் எங்க கிடைக்கும்னா வேரியஸ் ஜட்மெண்ட்ஸ் பாஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் தட் ரூல் ஆர் லா இதை வச்சு தான் அவங்க விளக்கம் எடுக்கிறாங்க ஓஹோ அந்த ஜட்ஜ் வந்து இத குறிப்பு மேற்கோள் காட்டி இந்த ஜட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணி இருக்கிறார் அப்ப அதை பார்க்கும் போது இதனுடைய ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும் இன்னொரு ஜட்மெண்ட பாப்பாங்க இப்படி ஒரு நாலஞ்சு ஜட்மெண்ட் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சட்டத்தை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கக்கூடிய நாலஞ்சு ஜட்மெண்ட வச்சு இதுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைச்சிரும் இதே மாதிரிதான் நம்ம பைபிள் இருபத்தைந்து பர்சன்ட் சட்டத்திட்டங்களும் உபதேசங்களும் அப்படியே ராவா எழுதி வச்சிருக்கு சிலதெல்லாம் வாஸ்தா புரிய மாட்டேங்குது ஆனா அதை விளக்குறதுக்கு ஆண்டவர் எத்தனையோ பேருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி எத்தனையோ சம்பவங்கள் மக்களுடைய வெற்றிகள் மக்களுடைய தோல்விகள் பிசாசினுடைய கிரியைகள் தேவனுடைய கிரியைகள் எல்லாத்தையுமே பைபிள்ல நமக்கு தந்திருக்கிறார் அப்படி அழகா பிசாசு பேசின வார்த்தைகளையும் வசனமா தந்திருக்கிறார் எதுக்கு இதெல்லாம் தந்திருக்கிறார்னா ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது அந்த சத்தியத்தை தெளிவா நமக்கு புரியுது அதே மாதிரிதான் இயேசு கிறிஸ்துடைய பிரசங்கத்துல உபதேசங்கள் அழகா பண்ணாரு மலை பிரசங்கம் எல்லாம் எவ்வளவு அழகான உபதேசங்கள் எல்லா உபதேசம் பண்ணாரு அதே வேளையில உவமைகள் கொண்டு விளக்கும் போது ரொம்ப பிராக்டிக்கலா புரியும் மக்களுக்கு அது ரெலவெண்டா இருக்கும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இதுக்காக ஆண்ட ஒரு உவமைகளை பயன்படுத்தினார் ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனம் இவைகள் எல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாக அவர்களுக்கு சம்பவித்தது உலகத்தின் முடிவு காலத்தில் உள்ள நமக்கு எச்சரிப்புண்டாகும்படி எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது இந்த ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரத்துல நம்ம பார்த்தோம் சொன்ன இஸ்ரவேலர்களுக்கு நடந்த சம்பவம் எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி இருக்கிறது அவங்க செய்த தப்பிதங்களையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி அந்த தப்புகளால அவங்க அழிஞ்சு போயிட்டாங்க அப்படி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி இருக்கிறது அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அத பதினொன்னாம் வசனத்துல சொல்லும் பொழுது இவைகள் எல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாக ஆஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அல்லது ஒரு முன் உதாரணங்களை போல முன் எச்சரிக்கைகளை போல எழுதப்பட்டிருக்கிறது உலகத்தின் முடிவு காலத்தில் உள்ள நமக்கு இதெல்லாம் எச்சரிப்பு ஏன்னா இந்த இஸ்ரவேலர்கள் மேன்மையான அழைப்பை பெற்றாங்க மோசை காலத்துல பெரிய அற்புத அடையாளங்களோடு எகுத்திலிருந்து புறப்பட்டாங்க ஆண்டவரை நல்லா விசுவாசித்தாங்க விசுவாசித்து தான் தைரியமா பார்வன கண்டு பயப்படாம புறப்பட்டாங்க மோசைக்கு பின்னால அப்புறம் செங்கடல்ல அற்புதம் கண்டாங்க அந்த நாற்பது வருஷங்கள் பெரிய பெரிய அற்புதங்களை கண்டாங்க ஆனா வழியில தப்பு செஞ்சுட்டே இருந்தாங்க முறுமுறுக்கிறது வேசித்தனம் பண்றது விக்கிரகாராதனை பண்றது மோசைக்கு எதிர்த்து நிக்கிறது இப்படி நிறைய தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க தொடர்ந்து எப்ப பார்த்தாலும் ஆண்டவர் சொல்லி கீழ்படிய மாட்டான் ஆண்டவர் போனா போக மாட்டோம் வாங்க சரி இனி போகாதனா இல்லை இப்ப போறோம்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப தப்பு பண்ணுவாங்க கடைசியில ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டாரு எகுப்துல இருந்து புறப்பட்டதுல ஒருத்தனை உள்ள போக மாட்டேன் காணானுக்குள்ள ஒரு சந்ததி தான் போகும்ட்ட அதே மாதிரி நாற்பது வருஷமா இஸ்ரவேலர்கள் எல்லாம் வனாந்திரத்திலே அழிஞ்சிட்டாங்க ஆனா அவங்க சந்ததிகள் கானானுக்குள்ள போனாங்க எகிப்துல இருந்து புறப்பட்டதுல ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் போனாங்க யோசுவாவும் காலே மோசை கூட போகல ஆரோன் போகல மிரியாம் போகல அவ்வளவு இது சோ இத வந்து ஆண்டவர் கடைசி காலத்துல வாழ்ற நமக்கு எச்சரிப்பா வச்சிருக்கிற அந்த எகிப்தியர் இஸ்ரவேலருடைய சம்பவங்கள் உங்களுக்கு எச்சரிப்பு நீங்களும் நல்ல விசுவாசம்தான் நல்ல ஆவியில் வைராக்கியம் தான் ஆனா ஜீவியத்துல கரெக்டா இரு நல்ல பைபிள் படிக்கிறீங்க நல்ல பிரேயர்ல நல்லா இருக்கீங்க குட் சத்தியத்து கீழ்படுகிறீங்களா நல்ல சாட்சியா வாழ்றீங்களா தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கீங்களா 
சோ இதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி இத வச்சிருக்கேன்றார் இதே மாதிரிதான் ஆண்டவர் இந்த ஓமைகளை சொல்லுகிறார் நமக்கு புரியத்தக்கதாக புரியத்தக்கதாக மார்க் பனிரெண்டு முப்பத்தி ஏழு மார்க் டுவெல் தேர்ட்டி செவன் சொல்லுது தாவிது தானே அவரை ஆண்டவர் என்று சொல்லியிருக்க அவனுக்கு அவர் குமாரனாயிருப்பது எப்படி என்றார் அநேக ஜனங்கள் அவருடைய உபதேசத்தை விருப்பத்தோடே கேட்டார்கள் இந்த கடைசி வார்த்தை தான் அநேக ஜனங்கள் அவருடைய உபதேசத்தை விருப்பத்தோடே கேட்டார்கள் ஏன்னா அவருடைய டீச்சிங் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு மக்களுக்கு புரியத்தக்க வண்ணம் அழகாக அவர் மக்களுக்கு ஏற்ற ரெலவண்டான காரியங்களை சொன்னாரு அந்த மாதிரி காரியங்களை உவமைகளா சொல்லி புரிய வச்சாரு நடைமுறையான விஷயங்களை சொல்லி ஆஹ் இன்னும் அதுல ரகசியங்களை புரிய வச்சாரு அதனால அந்த உபதேசத்தை வந்து மக்கள் வந்து விருப்பத்தோட கேட்டாங்க விருப்பத்தோட கேட்டாங்களாம் இது ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் சோ சத்தியத்தை எளிதாக அவங்களுக்கு ஏற்றதாக புரிய வைக்க ஆண்டவர் இதை செய்தார் அடுத்த வந்து மக்களுடைய அட்டென்ஷனை எடுக்கிறதுக்காக டு கேப்டிவேட் பீப்புள்ஸ் அட்டென்ஷன் இப்ப வந்து ஒரு பிரசங்க சும்மா படிக்கிட்டே இருந்தா கவனங்கள் வந்து நம்ம கிட்ட வரல வரல பல வேலை இடையில ஒரு குட்டி கதை சொல்லிட்டோம்னா அப்படி எல்லாருமே பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் சோ இயேசு கிறிஸ்து வந்து அப்படியே சந்தை வழிகளில் பிரசங்கம் பண்றாரு அவர் நம்மள மாதிரி எப்பவும் சச்சுக்குள்ள மட்டும் பண்றவர் இல்லையே சந்தை வழியில பண்ணுவாரு மலையில பண்ணுவாரு கடற்கரையில பண்ணுவாரு அப்ப அவர் வந்து அப்படி ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சோடனே எல்லாரும் கூடி வந்துடுறாங்க வந்து கேட்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டோரி சொல்றாரு ஆகா இந்த பறவைகளை கவனித்து பாருங்க அந்த காட்டு புஷ்பங்களை பாருங்க அப்படியே சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார் ஆரம்பிச்சு சத்தியத்தை கொண்டு வர்றாரு இது வந்து மக்களுக்கு பக்கத்துடைய அட்டென்ஷனை வந்து எடுக்கிறது வெறும் ஒரு சொற்பொழிவு சொற்பொழிவு ஆற்றும் பொழுது மக்களுடைய அட்டென்ஷன் அவ்வளவு வராது ஒரு குட்டி கதை அல்லது ஓமை சொன்னா டக்கெடுத்து அட்டென்ஷனை பிடிச்சிடலாம் சோ அது ஆண்டவர் நல்லா கையாண்டு இருக்கிறார் ஆஹ் யோவான் ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஆறு ஜான் செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல இந்த பிரதான ஆசாரியர்கள் வந்து கொஞ்சம் சேவகர் அவங்களுடைய போர் வீரர்களை இயேசுவை போய் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு அனுப்புவாங்க இயேசுவை போய் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்க அந்த சேவகர் பிரதான ஆசாரியரிடத்திற்கும் பரிசுரிடத்திற்கும் திரும்பி வந்தார்கள் இவர்கள் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் அவனை ஏன் கொண்டு வரவில்லை என்று கேட்டார்கள் சேவகர் பிரதியுத்திரமாக அந்த மனுஷன் பேசுகிறது போல ஒருவனும் ஒரு காலம் பேசினதில்லை என்றார்கள் இவங்க அரெஸ்ட் பண்ண போனவங்களையே அவர் தன்னுடைய பேச்சினால அரெஸ்ட் பண்ணிட்டார் இவன் போனது இயேசுவ பிடிக்கிறதுக்கு ஆனா என்ன பண்ணிட்டான் அங்க போனா அவர் பேசுறது கேட்டே நின்னுட்டான் அப்படி இருந்ததாம் அவருடைய பேச்சு சோ அவர் உமைகளை கொண்டு மிக அழகாக மனிதர்களோடு பேசினது வந்து அவர் அரசு பண்ண போனாலேயே மலைத்து நிற்க வைத்து விட்டது அப்புறம் திரும்ப வந்து வெறுங்கையா வர்றாங்க இப்ப கேக்குறாங்க ஏன் ஏன் அரசு பண்ணல அப்படின்னு கேட்டா இவன் சொல்றான் அந்த ஆள் பேசுற மாதிரி யாரும் பேசுறதே இல்லையா அப்படிங்கிறான் அப்படி ஆண்டவர் வந்து மக்களுடைய கவனத்தை அப்படியே எடுத்தார் சோ அதற்கு இந்த உவமை நன்றா இருக்கிறது சோ நமக்கும் இது ஒரு பாடமாக இருக்கிறது நம்மளும் இந்த மாதிரி செஞ்சா நிறைய மக்களுடைய அட்டென்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பிரயோஜனமா இருக்கு கடைசியாக அந்த ஏழாவது பாயிண்ட் வந்து டு எனபிள் ஹிஸ் ஆடியன்ஸ் டு ரீட்டைன் த மெசேஜ் கேட்டத உள்ளத்துல தங்க வைக்கணும் அதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுக்கும் இந்த ஊமை வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படியே நிறைய கம்போசிஷன் மாதிரி வாஸ்து விட்டுட்டோம் பெரிய கட்டுற மாதிரி வாஸ்து விட்டுட்டோம் இல்லைன்னா பெரிய ஒரு பிரசங்கத்தை பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா அதுல எத்தனை பெர்சன்ட் உள்ள இருக்கும்னே சொல்ல முடியாது பொதுவா சொல்றாங்க மக்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னா 
கேக்குறோம்ல இந்த கேக்குறது வந்து பொதுவா டென் டு டுவெண்டி பர்சன்ட் தான் உள்ளத்துல இருக்குமா இப்ப நூறு வார்த்தை பிரசவம் பண்ணா சிலருக்கு இருபது வார்த்தை தான் உள்ள இருக்கும் சிலருக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னா முப்பது வரைக்கும் இருக்கும் அவ்வளவுதான் சாரி டென் டு டுவெண்டி டென் டு டுவெண்டி நம்ம நூறு வார்த்தை பேசுனா பத்து வார்த்தை தான் உள்ள இருக்கும் ரொம்ப நல்லா லிசன் பண்ணி புரிந்து உள்ள எடுத்துக்கிறவங்களுக்கும் டுவெண்டி பர்சன்ட் தானா பாக்கி எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்காது அப்படி இருக்கிறது அதே வேளையில நம்ம வந்து ஒரு கேட்கறதும் பாக்குறதும் ஏதாவது ஒரு எய்டு யூஸ் பண்ணி காட்டுறோம் ஒரு பிக்சர் ஆர் சம்திங் காட்டும் பொழுது அந்த உள்ள தங்குறது வந்து தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டா வளர்ந்துருது சோ டென் டு டுவெண்டி பர்சன்ட் தான் ஹியரிங்ல வருது ஹியரிங் அண்ட் வியூவிங் சேர்ந்து வரும்போது அது தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜா மாறுது இந்த பேரபிள்ஸ் எல்லாம் ஓரளவு அந்த வியூவிங் இதுல வருது பக்கத்துல வருது சோ இந்த ஹியரிங்க வந்து இன்னும் சப்போர்ட் பண்றது ஒன்றில் இந்த மாதிரி ஷோயிங் சம் எய்ட்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேரபிள் இதை சொல்லும் பொழுது மக்களுக்கு வந்து நல்லா புரிந்து கொள்ளுகிறது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுகிறது மார்க்கு நான்கு முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்கு அவர்கள் கேட்டறியும் திராணிக்கு தக்கதாக அவர் இப்படிப்பட்ட அநேக ஓமைகளினாலே அவர்களுக்கு வசனத்தை சொன்னார் அவர்கள் கேட்டறியும் திராணிக்கு தக்கதாக அநேக ஓமைகளினாலே அவர்களுக்கு வசனத்தை சொன்னார் சோ இது ஒரு நல்ல ஒரு இதா இருக்கிறது அவங்க வந்து கேட்டு அறியணும் கேட்டு விட்டுறக்கூடாது கேட்டு அது நல்ல அறிவாக வரும் அப்புறம் அது விசுவாசமாக இருதயத்துல இறங்கும் அதுதான் சக்சஸ் சோ அதுக்கு ஆண்டவர் இந்த ஊமைகளை அதிகமாக பயன்படுத்தி இருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் சோ இந்த ஏழு காரணங்கள் இயேசு கிறிஸ்து ஏன் ஊமைகளினாலே இனி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு காரியத்தை மட்டும் சொல்லி நான் இன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ண விரும்புறேன் முதல்ல வந்து என்ன ஓமைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி அந்த விளக்கத்தை நாம வந்து பார்த்தோம் அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து நம்ம மூணு வகையான அந்த ஓமைகளை குறித்து பார்த்தோம் அது வந்து சிமிலிட்யூட் பேரபிள் அண்ட் எக்ஸம்பிளரி ஸ்டோரி என்று பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து செவன் ரீசன்ஸ் ஏன் இயேசு கிறிஸ்து ஓமைகளை கொண்டு பேசினார் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேற சத்தியத்தை வெளிப்படுத்த சிலருக்கு சத்தியத்தை மறைக்க ஒரு குறிப்பிட்ட சத்தியத்தை விளங்க வைக்க விளக்கம் சொல்லி அஹ் இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணி விளங்க வைக்க அப்புறம் வந்து ஐந்தாவது பார்த்தோம் மக்களுக்கு நடைமுறையான காரியத்தை சொல்லி அவங்களுக்கு புரிய வைக்க அடுத்தே பார்த்தோம் அவங்களுடைய கவனத்தை பிடிக்க அல்லது கவனத்தை எடுத்துக்கொள்ள அப்புறம் வந்து அவங்க கேட்டத உள்ளத்துல தங்க பதிய வைத்து ஆஹ் உள்ளத்துக்குள்ள அத சரியா பதிய வைக்கிறதுக்காக இப்படி பண்ணார் இனி நான்காவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ஓமைகளின் பகுப்புகள் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் த பேரபிள்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன ஓமைகளை வேத பண்டிதர்கள் மூன்றாக பகுக்கிறார்கள் எல்லா ஓமைகளை பார்த்தா மூணு செட் அப் பகுத்துடலாம் அப்படின்றாங்க கிளாசிஃபை பண்ணிடலாம் ஒண்ணு வந்து டிடாக்டிக் பேரபிள்ஸ் டிஐ டிஏசி டிஐசி டிடாக்டிக் பேரபிள்ஸ் தெய்வீக நீதி நெறி ஓமைகள் இயேசுக்கு சூடைய பல ஓமைகள் வந்து தெய்வீக நீதி நரிகள் ஒரு ஆண்டவருடைய அந்த ஆண்டவர் வச்சிருக்கிற அந்த எத்திக்கல் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இருக்குதே முக்கியமா தெய்வீக விஷயத்துல ஆன்மீக விஷயத்துல ஸ்பிரிச்சுவல் விஷயங்கள்ல பரலோகத்துக்கு அடுத்த விஷயங்கள்ல அதை பற்றி உள்ள ஓமைகள் நிறைய சொல்றாரு அதுல கூட 
பரலோகத்தை பற்றி நிறைய சொல்றாரு பரலோகத்தினுடைய தன்மை என்ன பரலோகத்தினுடைய செயல்பாடுகள் என்ன அப்படிலாம் நிறைய உண்மைகள் சொல்றார் அப்புறம் சிலதுல வந்து சர்வீஸ் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ் நீங்க இதை செய்தா உங்களுக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படி சில உண்மைகளை சொல்றாரு அந்த திராட்சை தோட்டத்தில் வேலை பார்த்தவர்கள் அப்புறம் தாலந்துகளின் ஓமை ஆஹ் இதுல எல்லாம் அந்த மாதிரி சொல்றார் பிரேயர் பத்தி சொல்றார் பிரேயர் அந்த அநீதி உள்ள நியாயாதிபதி அப்புறம் ராத்திரி வந்து கதவை தட்டுற ஒரு நண்பன் இப்படி எல்லாம் சில உண்மைகள் சொல்றார் பிரேயரை பத்தி அப்புறம் லவ் ஃபார் நைபர்ஸ் பிறரை நேசிக்கணும் உதவி செய்யணும் சேரிட்டபிள் சைடு அதெல்லாம் சொல்றார் அந்த நல்ல சமாரியன் உண்மையில சொல்றார் அப்புறம் வந்து தாழ்மை அதை பத்தி சொல்றார் தாழ்மையா இருக்கணும் நீ வந்து பந்தியில வந்து அழைக்கப்பட்டால் சின் இந்த மேலான சீட்ல போய் உட்கார்ந்துராத அப்படி எல்லாம் சொல்ற அப்புறம் வந்து உலக ஆசீர்வாதங்கள் ஐஸ்வர்யம் அவைகளை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி சில ஓமைகள் அந்த மதிகேடன் ஆகிய ஐஸ்வர்யவான் அந்த அநீதி உள்ள உக்ரானக்காரன் அப்படி எல்லாம் ஓமைகள் இருக்கிறது இதெல்லாம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் டிடாக்டிக் பேரபிள்ஸ் ரெண்டாவது செட் வந்து இவாஞ்சலிக்கல் பேரபிள்ஸ் சுவிசேஷ ஓமைகள் இவாஞ்சலிக்கல் பேரபிள்ஸ் அதுல வந்து காட்ஸ் லவ் ஃபார் த லாஸ்ட் காணாமல் போனவைகள் மேல் கத்தருக்கு இருக்கிற அன்பு அதை குறித்து சொல்றாரு காணாமல் போன ஆடு காணாமல் போன வெள்ளிக்காசு காணாமல் போன அந்த இளைய குமாரன் இதெல்லாம் சொல்றார் அப்புறம் வந்து அந்த விஷயத்துல மீட்கப்பட்டவனுடைய நன்றி கடன் அந்த ஒருத்தனுடைய கடனை மன்னிச்சு விட்டாச்சுன்னா அவன் போய் கொஞ்சம் கடன் பட்டவனு கழுத்தை பிச்சு நறிப்பான் அதெல்லாம் சொல்றார் ஸோ இவைகள் எல்லாம் இந்த இவாஞ்சலிக்கல் பேரபிள்ஸ் என்கிற செட்ல வருது மூன்றாவது செட் வந்து ப்ராஃபிட்டிக் அண்ட் ஜுடிஷியல் பேரபிள்ஸ் தீர்க்க தரிசன அண்ட் நியாயம் தீர்க்கிற ஓமைகள் நியாய தீர்ப்பை பற்றின ஓமைகள் ப்ராஃபிட்டிக் அண்ட் ஜுடிஷியல் அப்படியும் நிறைய சொல்றாரு இயேசுவின் வருகை பற்றின காரிய ஓமைகளை சொல்றாரு பத்து கன்னிகைகள் உத்தமம் உள்ள உக்கரானக்காரன் உத்தமம் இல்லாத ஊழியக்காரன் இதெல்லாம் சொல்றாரு அப்புறம் ஜட்மெண்ட் பற்றி நிறைய சொல்றார் நியாய தீர்ப்புகளை பற்றி சொல்லுகிறார் அந்த மன்னிக்காத பிறரை மன்னிக்காதவனுக்கு அப்புறம் தண்டனை கொடுத்தாரு அந்த ஓமையை சொல்றாரு அப்புறம் ராஜா வீட்டு கல்யாணத்துக்கு வராதவங்களை நியாய தீர்ப்பு கொடுத்து சொல்றாரு இப்படி சில ஓமைகள் எல்லாம் நியாய தீர்ப்பை பற்றினவைகள் சோ பொதுவாக மூன்றாக ஓமைகளை இயேசுடைய ஓமைகளை மூன்றாக பிரிக்கலாம் அதுல ஒன்று வந்து டிடாக்டிக் பேரபிள்ஸ் ரெண்டாவது வந்து இவாஞ்சலிக்கல் பேரபிள்ஸ் மூன்றாவது வந்து ப்ராஃபிட்டிக் அண்ட் ஜுடிஷியல் பேரபிள்ஸ் சோ இங்கே நான் இன்றைக்கு நிறுத்துகிறேன் ஒரு அறிமுகமாக இன்றைக்கு சில காரியங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஆண்டு சித்தமானால் அடுத்து வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஓமைகளாக அதோடைய விளக்கங்களை நாம் வந்து கற்றுக்கொள்ள தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் சின்ன ஜபம் பண்ணி சிஸ்டருடைய கையிலே கொடுத்து கொடுக்க விரும்புகிறேன் அன்புள்ள பிதாவே இன்றைக்கு நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட இந்த வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் நீங்க ஓமைகளை கொண்டு மிக அழகாக போதித்திருக்கீங்க அது பைபிளை எங்களுக்கு வசனமா எழுதி தந்திருக்கிறதுனால இந்த காலத்திலேயே நாங்கள் அதை படித்து பயன்பெறுகின்றோம் அப்பா உங்களுடைய சத்தியங்களை நாங்க அதன் மூலம் தெளிவா புரிந்து கொள்ள வருகின்ற வகுப்புகளிலும் நீங்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அது மட்டும் இல்ல நாங்களும் கூட மற்றவங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அவங்க எல்லாம் கேட்டறியும் திராணிக்கத்தக்கதா சொல்லக்கூடிய கிருபை எங்களுக்கு தாங்கப்பா எனக்கு தாங்கப்பா ஒவ்வொருவருக்கும் தாங்க நல்ல தெளிவாய் அழகாய் மக்கள் புரிந்து கொள்ளும் திராணிக்கத்தக்கதாய் பேச நாங்கள் பிரசங்கத்தில் மட்டுமல்ல எங்கள் பிள்ளைகளோடு பேசும் பொழுது எங்களோடு வேலை செய்யறவங்களோடு பேசும் பொழுது மற்றவங்களோடு பேசும் பொழுதும் கூட அவங்க புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக ஒவ்வொரு காரியங்களும் தெளிவா பேசக்கூடிய அந்த ஞானம் கிருபை விவேகம் எங்களுக்கு தாங்க ஆசீர்வதிங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை கொடுங்க ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து உங்க வசனத்தினால் உங்க கிருபையினால் உங்க நன்மையினால் நிரப்புங்க என்று செபிக்கிறோம் 
യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ ആമേൻ ആമേൻ